你吃不？还有没大点的鱼啊？梦游的，就剩这么多双的。哦。你说你自己连吃饭都不守时，这鱼还不得让你给饿死？给你买的，给你办公室啊，添点生气。这不算受贿吗？与公无关，是咱俩的私交。宋佳慧啊。总是怀疑邱茂林，看别的女人有染呢。一而再，不能再而三的闹了啊！小宋，茂林儿其实挺迁就你的啊。生活这么些年了，从来都没背叛过你，对吧？哎，沉住气。说明什么呢？啊，这，这说明你不自信。去别的地儿，直接回家啊！那秋初，我先走了。好，你先走。海伦，走了。再见。我不能老当流浪汉呐，心子当头一把刀，忍呗。没那么悲观吧？我给你提个建议，回家呀，电话。呃，你什么意思啊？上午老房子那边跑水了，我去处理了一下。那个，我看他那米呀，都在地上泡着发了，肯定不好做饭了。你晚上带他一起过来，我多炒几个菜啊。我知道了。哎，我不跟你说了，呃，菜都要炒糊了，就这么着啊，赶紧回来。哎呀，说曹操，曹操到。是嫂子。进去了，秋叔走了。怎么了？没事儿。对了，话还没说完呢。你回家呀，好好哄哄嫂子。依我之见，往往啊，一束鲜花就可以化解矛盾。鲜花？啊，没那么简单。这么多菜啊！欢迎，欢迎，让你请的客人呢，苏海伦呐。哎呀，你怎么没把人给带来呢？都下班了，下班人都回家了。那我做这么一大桌子菜，谁吃啊？谁让你做来着？王林，家伙为了清理这同事，忙了大半天了。不是白忙，呃，那不白忙，不白忙，咱自己吃呗，啊，自己吃也该吃一顿好的了。是，爸。
咱吃饭。哎，咱们吃饭。哎，学会善待自己。对啊，爸。啊，佳慧啊，你不戴眼镜也有学问，戴着别的就摘了呗。我也觉得摘了好。爸，楼上那小孙，真逗，自己有的房子跟咱们面积一样大，就是不住，偏偏要去住咱们的旧房子。啊、嗯，哎，王玲，整他。不过话又说回来了，这上面真的是没法住，犯恶心。哎，梦玲，不过你做的是对的啊。这个同事之间嘛，就是要互相关心、互相爱护、互相帮助哈。大小你也算是他的一个领导啊，所以要善待下属。哦，对了，爸，这个菜啊是新下来的韭菜，您得多吃点。我看杂志上说啊，韭菜里边有微量元素，对人有好处。好，男不化酒，女不化五啊。那我到底吃还是不吃？少吃点呗。汤味不错，嗯，是吧？做的好，哎，嗯，嗯，这汤真好，呃，哎，佳慧怎么了？怎么了，佳慧？怎么了？要吐啊！汤我能放什么呀？你刚才端过来的时候，你刚才端在这路上，你给我放什么了？我给你放什么了？我什么也没放啊！不对，有毒！有毒！你肯定给我下毒了！你神经病！我跟爸都喝了，怎么会有毒呢？有毒！佳慧，那我就走了啊。哎，爸，得，还是我去吧。您那么大岁数了，您万一让宋宋撞见了，他对您不理不睬的，多伤您的心啊！那有什么？我再拿回来不就完了吗？爸，那个您千万别直接送到宋宋宿舍里面啊！我听你的。您呢，等着高尔文。我呢，现在就给他打电话。啊，我就在门口等着，好吧？爸。您呢，就在门口等着，在学校的东门等着高尔文。如果小高不来的话呢，您也别直接去送送宿舍啊！哎，佳慧，佳慧，哎，爸，您听我说，如果小高来不了的话，您呢就给我打电话，我再再给他打一个电话啊！我还没至于老到这一地步吧？爸，我知道我啰嗦，行行，您去吧啊！哎，爸，哎呀，你瞧我这记性。爸，这包衣服给宋宋带去啊！到了，还是把最重要的东西给忘了。行了，我走了啊！哎，我一定给你打电话。走了。艾伦，有什么事儿说吧。我想和你好好聊聊。有什么好聊的？你要没什么正经事儿，我回去了。艾伦，你恨我也好，不原谅也好，你总得珍惜自己。婚外情是两败俱伤的事情。
，我就是最好的例子。你千万别步我的后尘。谁步你后尘呀？你现在住邱梦玲的房子，对不对？对啊，不行吗？我知道，你这样做根本就不是你的本意，你完全是为了报复我。你太自作多情了。海伦，我以前是对不起你，是我不好。现在你也经历了，你也知道什么感受了，对吧？我们俩扯平了。无耻！海伦，你再想一想，我是爱你的。你没病吧？听清楚了，我就是嫁给狗，我也不会再嫁给你。你骂我脏。你以为你干净到什么地方去啊？我们两个人是一丘之貉，事实证明，这种事情这是谁早谁晚的问题。是，我意志薄弱，我经不起诱惑。你不也同样耐不住寂寞吗？你找谁不行，偏偏找个大叔。哎，我告诉你，找相好的，找个年轻漂亮的。姓邱的那个老色鬼，道行比你深，当心把你玩进去。打我，算你有个性。过了两天，全大楼都会知道这个事情。到时候你比我难看，不信，走着瞧。到底怎么了？你别管我，别过来！海伦，谁惹着你了？你跟我站在这儿，你就不怕别人说你闲话？哎，说我什么闲话呀？别胡闹了，咱们赶紧下去啊！有什么话咱们进屋说去。你走吧，别理我。好，好，好，我走。我让你们陈处长上来请你，他管不着。你也别多管闲事了，我不想把你牵扯进来。那你到底什么意思呢？是不是宋佳慧来找过你啊？哎呀，他一个更年期的人，你跟秋处，你就别瞎猜了，都是我自己的问题。对不起。我也不瞎猜了，不管是谁的问题，这儿总不是解决问题的地方吧？你总不愿意在这儿成为一道风景吧怎么都干了？喝酒的感觉真好。行了，少喝一点吧啊！谢谢你了，秋初。我想明白了，我凭什么用别人的错误来惩罚我自己啊？你根本就没想明白，你这不在惩罚自己吗？别喝了，别跟我。在楼顶，你说嫂子来找过我，那是我这段时间神经太紧张了，条件反射了。你当初是怎么追上嫂子的？嫂子年轻的时候肯定很漂亮，一点不假。你嫂子年轻时候非常漂亮，用你们的话说就是回头率非常高啊。但是当时呢，有一个非常帅的小伙子追她，我肯定当仁不让啊。对付你嫂子这种人啊，只能智取，不能强攻。所以我就用了一个小花招，拿下
。太粗线条了，说具体点儿，怎么耍的小花招？这都是个人隐私，暂且不表。反正我们两个好了。我们那个时候，瞄上一个人就想跟他白头到老，从一而终。我曾经以为，她是世界上最好的男人，就嫁给了他。可是，哎，海伦，你别管我，他为什么对我那么狠毒啊？慢点儿，先打一会儿啊，打这儿。哎呀，我给你投个热毛巾啊。你是不是想吐啊？啊？要不你睡觉吧？啊？走，睡觉去吧。倒点水去。
，够不要脸的！来了。宋姐，有事吗？这么晚了还来打扰你，真不好意思。啊、没没事儿。有很多话想跟你聊，你看咱们就站在这儿聊，合适吗？啊，不不不合适。姐，坐。哎。吕记者，坐。哎。啊。吕记者，我今天来。是特意向你道歉的，我以前真的是误会你了，我可以说是有眼不识郁金香。你这本书啊，写的简直是太好了，真的是给我们这些为了家庭、为了丈夫、为了孩子含辛茹苦的中年妇女鸣冤身躯啊！你真是一个仗义直言、鞭挞实辟的好作者，宋姐。你听我把话说完啊，我以前啊，生活的太简单。太单纯了，从大学到社会，我的心呐、啊，永远保持着大学的那份单纯。我认为这个社会啊，永远是充满爱的世界。可是，在读完你这本情感独白之后，你可以说是让我茅塞顿开呀、啊。你，你小说当中描写的，简直就是我现在的生活的真实写照。你就像一个伟大的预言家一样，能够有先见之明，把我现在的生活都预言出来了。不不，宋姐，你理解错了。是是是，我以前确实是理解错了，但是当我认真拜读了你这本小说两遍之后，我可以说是温故而知新，博古而通今，知彼方能知己。你看你书中描写的这个可恨的孙处长，你说他还算是个男人吗？啊，哼！为了让他上大学，他的妻子节省每一分钱，怀孕的孩子都打掉了，为他吃了多少苦，趟了多少河，爬了多少山，砍了多少柴，最后终于把他从大学里边供出来。可是他呢，丝毫不念旧情啊啊！居然跟刚分来的一个什么大学毕业的张小姐混在一起。你说那个张小姐啊，我一看她就恶心。他还算是人吗？变态狂，放着全社会那么多优秀的小伙子，他不选啊，偏偏选一个比自己大二十多岁可以当他父亲的个老男人，生生把一个好家庭给拆散了啊！你说这个孙处长，他居然想下毒毒死自己的结发妻子，啊、这种男人太歹毒、太险恶，简直是是可忍，孰不可忍呢、啊？宋姐，你听我说两句啊！你不要为这样的小说去多想。对对对，我看这本书的时候就想问你，你，你到底照着谁的雏形写的？哦，生活中确有其事。宋姐，你坐，你坐。啊，那个，我写这样的东西啊，是为了警示生活，告诫那些背叛生活的人。太对了，就应该告诫全社会广大的男人们，让他们好好读这本书。没有这种事儿的呢，警钟长鸣；有这种事儿的呢。就要告诉他们，多行不义必自毙。宋姐，你完全理解错了。我完全理解你要说什么。哎，我也是受过高等教育的人，你这白纸黑字儿写的明明白白、清清楚楚。好啊，你找一段落念一段。哎呀，我告诉你，这只是生活的一个小小的阴暗面，怎么就成了你现实生活的真实写照了呢？生活的主流是积极健康的，都是这种写照，那世界上哪有家庭，哪有社会啊？吕记者，你不要退缩呀！你不要替孙处长这样的人求情。我告诉你，我们支持你，有你有我，耶！晚安，再去读第三遍。
把雨伞带上啊！天气预报说今天有雨，下得了吗？这天儿？哎呀，防患于未然嘛！哎，我跟你说，今天上班你打的去啊，省那俩钱没用。另外呀、啊，有时间给宋宋打个电话，不管他什么态度，咱们一定要热情啊！哎呀，你还有什么要嘱咐的？有有有，又嫌我烦了是吧？没了，路上注意安全啊！哎，你一定要打的，知道了。我控制住了，谁说更年期易怒发脾气啊？我这不是很好吗？啊！哎，海伦，来来来，坐这儿。好，大家安静啊，马上开会。我们有请刘局长安排，嗯，下一步的工作。哦，小李啊，是不是我这叮叮当当的银行你写作了？没有，干嘛呢？我整理一下美好的回忆啊，我马上就好。哎哎，宋姐，我我来帮你吧啊。这敲敲打打的活儿，就得男人来干。钉子钉这儿。好，这儿这儿这儿。对齐了。好。我妈活着的时候啊。总爱跟我说，人呢要活当时，不要活老。我现在才明白什么意思。我呀，现在开始喜欢回忆喽。宋姐，您这才到哪儿啊？您离老还远着呢。这啊，我看得出来，其实啊，你就是心情不好。你应该把我那篇呃中年悲与痛彻底忘掉。我也在想，可能真不是茂林的问题。我一直都在怀疑我自己，哎，为什么我一见着茂林跟别的女同志在一起，我这心里头就一股无名火，完了我就妒忌的不行，我就怀疑他们俩有事儿。哎，你说人家俩真没事儿的话，我不是非给闹出点事儿来？哎呀，我这心里头就跟我自个儿较劲，我还喜欢我过去的我。其实您很想控制，但是控制不了。你盯完没有？啊，没没没有。出事了。散会了哈。哎。我知道你在躲我。我不知道，我什么都不知道，我说不清楚。什么事儿都没有，昨天你就是喝醉了。我不知道我喝多了都做什么了。
，什么都没做，你就是呕吐睡觉，再呕吐再睡觉，别想的太多了啊，呃，别太刻意了，容易弄得大家都不自然。我的身体里涌动着一股不可抑制的力量，它就像潮水一样向我袭来，控制不住我自己。西安，你为什么那样看着妈妈？你认为是妈妈在为自己狡辩吗？十几年过去了，你还记得当时的感受吗些什么？直到进了监狱，我都认为那是幻觉。你当时心里一定很焦灼。不，不是焦灼，是急切。我急切的想找到一个出口，把郁积在体内的怨怒都释放出来。可是。我没有找到，西安。如果你把高压锅的排气阀堵死，会是什么结果？我明白了，我们都付出了代价。当时没有人帮我，甚至一个能让我倾诉的朋友都没有。上次。我就明白了你的来意，孩子，你做了一件积德的事儿啊！妈真为你高兴。妈，别难过了，下个月我就接你出去。报告。在里面想你的时候，妈就掉，就磨这块石头。我相信，心肠是可以感动神灵的。妈常想，我们一家三口在一起的那些美好的日子，是妈让这个家散落了。让你爸含冤而去，让你失去了家的温暖和亲人的关爱。我想过多少次去死，离开痛苦，离开这一天又一天，一年又一年，缠绕着我的悔恨，因为有你。舍不下你，妈。我不管在你的眼中，在你的心里，我是个什么样的母亲。可是我们母子之间的这根心线，是无法扯断的。他让我活下来，让我去为你祈祷，让你在外面活得健康。快乐，幸福。哟，小吕，小吕。小吕
你怎么了？跟霜打的似的，挨领导批评的，啊？哎，病了。宋姐。啊。谢谢你。你谢我什么呀？我倒我们家自家的垃圾，你谢我呀？哟，这是什么呀？挺好看的。你母亲真是情谊深重啊！这就是母亲对儿子，小吕，母亲对儿子，可我恨他，恨了他十一年。要是没有你的出现，我现在还恨他。我没为你们做什么呀，都是你们净帮我。要说感谢的话，我得谢谢你们。不，宋局。你让我重新认识了一个更年期的母亲，让我无法回避的重温了那段日子。更重要的是，你让我正视自己。你妈妈也是因为更年期惹的祸。其实，我妈是一个很慈爱的人，在市第八中学当美术老师。我也是他的学生，大家都很喜欢他，亲切的称他“田妈妈”。可是，就在我临近高考的那一年，他变了，变得不可理喻。他和同事了那么多年的老师开始抵触，无休止的与人争吵。很多慕名而来跟他学画的学生，忍受不了他尖刻的指责，离开了他。他很伤心。在家里，我和爸爸就成了他的活靶子。有一天，就因为爸爸买错了一瓶酱油家就毁了。我妈过世伤人，判了十六年。我也没考上大学，去印刷厂当了搬运工。小吕，你们家可真够不幸。宋姐，你知道吗？每一次我看到你，都会想起狱中的妈妈。我开始观察你，有的时候我都会出现错觉，把你当一套。哎呦，谁呀？嗯，哎，我猜猜啊，这肯定是一个小姑娘，对吧？头上扎了个马尾巴，呃，穿了一件白外套，还背了个粉红色的书包，脚上蹬了一双白球鞋，对不对？厉害！那当然了。对了，老同学，啊、你说，嗯，今天给我买一包薯条呢？是啊，要。坏了，我光顾着你妈妈给我布置的作业，把这事给忘了。都要挂油瓶了，你这。你说话不算数。哎呀，那怎么？闪闪，马同学这里被痒，你帮我挠一挠，帮我挠一挠，挠一挠。这这不挠，挠挠。小奶奶呢？哎，这边有个薯条。
坐啊，直接坐也坐着。嗯。哎，你让我看这东西呢？哦，在沙发上呢。哦哦。没有办法，只好请你指点一下。有我看，这好像设计理念上有点问题嘛。啊？呃，我再回去研究研究。佳慧最近挺好的吧？啊啊！我们印刷厂也有一位大姐，也是更年期，这刚发工资啊，就跑到超市里买了一大堆没用的东西。嗯。哎，这一觉醒来还不知道是自己买的呢。哎呦，这更年期啊，说来不是病。这病起来还真要命。是啊，要我说，佳慧有你这朋友啊，那是她的福气。她那茂林嘛，活该，谁让他们俩是夫妻呢？你不一样了，你那处处维护她，还处处替她着想。谁都会这么做的，谁像她是特殊时期呢？来，试试吧。是吧？要是不合适，我拿去换。给我买的？啊？哎，不不，这纯羊绒的。太贵了，不不不，不不不，没事儿，我这个月拿提成了，收入挺好，试一下，颜色还不错。<笑>好，我就喜欢这颜色。哎，其实佳慧这时候啊、嗯，心里也挺难受的。是啊，要说佳慧真是个孝顺媳妇儿，可是你说这更年期闹的，什么时候是个头啊？她，我算了一下，哎，搬进来隔个三天五天就得闹一次，闹得我呀，血压都高了。<笑>哎。小同学，看看，怎么样？老同学，你穿上这件衣服真帅，是吗？耶！哎，哎，秋初，哎，表做了吗？马上就完。正经事还没干呢，你在这东张西望什么呀？秋初，这回刘局下乡啊，除了带他的左膀右臂之外，又多了一小孙。这份报告请进，大哥，晚上有空吗？大哥，我今天来是求你帮忙的。你看啊，咱公司新进了一批化肥，新品种，就是针对咱这个地区研发的。大哥还得亲自出马呀！这下面的人呢，就是你，你得去上上课。这是讲课费，我提前给您支出来了。小谭，甭关门，干你的活儿。嗯、这算什么呀？假公济私，买个心安。大哥，其实那件事儿啊。我早就想跟你解释了，可是我心里发虚呀、啊。那天给嫂子发信息那个女孩，我确实认识。大哥，你记不记得有一天咱们要请老曲、陈总他们吃饭，你说要回家陪嫂子，你记不记得大哥？那天我喝多了，那丫头园疯了，走的时候跟我要电话，我就把大哥和电话就说出去了。谁知道他真打电话呀？大哥，我绝对不是搞鬼啊！我当时就是开玩笑，你要不相信
，我现在给老陈他们打电话。张铁庄，你，你要没什么公事的话，你现在出去吧，走吧。大哥，我今天是来认错的，这事憋我心里啊，真难受啊。不管大哥原谅我也好，不原谅我也好，你永远都是我大哥。回来叔叔啊，我在这路过买了点水果，你给他吧。哦，你还没看见秋松呢？没有呢。啊，那你等着，我叫他去。哎，不用了，不用了，他肯定上晚自习呢，别打扰他了，事儿挺多的。嗯，叔叔，我知道您和阿姨都惦记秋松，秋松是个倔脾气，现在脑子还转不过弯来，挺气人的。哎，我劝他也没有用。哎，我儿子，我了解。其实，他心里也挺苦的。是。他想找到他的亲生父母。那，您就不能告诉他吗？我。呃，他的亲生父母我也不知道。啊，小高啊。嗯。呃，这段时间对秋宋来讲，肯定是过得比较艰难，我们又照顾不了他，就拜托你了。哎。怎么样啊？啊，吓了我一跳，挺好的。呃，这张，这张我还记得，好像是八八年，在大连海边我给你拍的。没错，当时我出差，你非要跟我去，咱们俩住在一个小旅馆里，忘了带结婚证，还被警察好一顿盘查。是。尴尬的事儿咱就不提了。我被你吵醒了，我压根儿就没睡。你这两天心情不好吧？我每天都这样。不光是因为调动工作的事儿啊。哎，咱能不能不说这个？咱们怎么就不能不说这个呢？这很正常啊，王玲儿。如果我说错了什么话，你千万别往心里去啊！你别生气啊！你说吧。海伦下乡了吧？你怎么知道呢？我想控制我自己，可我没控制住
，我给你们农村局打电话了。我本来只想找他聊聊天可是他们办公室的人说，他下乡了。哎，你怎么能这么干呢？我怎么就不能这么做呢？前天晚上，你夜不归宿，第二天早上才回来，你能让我不多想吗？就是正常人还得寻思寻思，更何况我还在更年期里边。你肯定在海伦那儿，茂林儿，我等着你的答案呢。是，那天宋海伦喝多了，我送他回家。你是酒逢知己千杯少啊，还是巧遇红颜知己呀、啊？是他自己花钱买醉呢，还是你把他给灌醉了？你怎么老邪心八道的，把人往歪处想呢？他肯定喝得酩酊大醉，不省人事。一个大美人躺在床上，我就不相信你不动心。你以为你是谁呀、啊？啊，坐怀不乱的柳下惠吗？邱茂林。结婚二十多年，我今天才认清你这张丑陋的嘴脸。你，你，你什么时候学会怜香惜玉了啊？哦，他喝醉了，你跑去照顾他。你别忘了，我才是你老婆。我自己一个人在家里偷偷欲裂的，在床上翻来覆去，我睡不着。我才需要照顾，我也是个病人。你别拿更年期当挡箭牌啊！瞎猜疑什么呀你啊！你跑出去寻花问柳，反而倒打一耙。我现在就找你爸去，让他老爷子评评理。哎呀，你疯了！老爷子都睡了。我叫人疯了，是你把我给逼疯的。邱茂林，我我明天就去找那个骚货，我让他从咱们的房子里搬出去。小绿啊，你方便吗？到我这儿来一下。我也看了一些资料，更年期会使人变得多变多疑，对任何人呢都不会信任，尤其是怀疑自己身边最亲近的人。宋姐，啊，你终于敢面对自己了。其实啊，你真的没有必要去猜疑邱大哥。但我不属于这种情况。你邱大哥跟你女房东之间确实有问题，哼，无需我怀疑，事实如此。那邱大哥承认他背叛你了，向你忏悔了，还是你找到证据了？哼，你是男人，你又不是不知道，这种事情就是带到棺材里也死不承认的。所以我请你帮我个忙，给我从暗中调查一下。宋姐，我又不是侦探，这种事儿我干不了。小吕啊。你开口闭口，宋姐有什么忙我可以帮你的吗？哦，合着是嘴把式，到关键时刻就撤下阵来了。我劝你啊，真的是别动这方面的心思，你这种行为只能使自己的心情更加烦躁，啊，对你现在啊这种状况的改善啊，对你们夫妻之间的关系啊没有一点好处，只能使你的丈夫以最快的速度离开你。你写的文章我看了，你也应该算是半个专家吧。我请你来跟我聊聊，其实就想找到一个答案啊
，你来帮我分析一下，在我跟邱茂林之间。啊，问题到底是出在我身上，是由于我更年期控制力较差，无事生非，还是由于他在外面寻花问柳、沾花惹草，逼得我这个身心健康的女子必须挺身而出，来平息这种暴乱？宋姐啊，我明白了，其实啊，你是在怀疑自己。错，不是我在怀疑我自己，是你们在怀疑我。小伦，哎，下乡回来了啊、哦？找邱处是吧？对，邱处人呢？哎，下班走了。没有没有。哎，别碰啊！易碎物品，查鸡蛋。是给邱处拿的吧？你看，就是想修住，也没想点我。那你怎么把房子借给我呀？有点功利了。哟，海伦回来了。哎，哎，邱处，海伦找你呢。啊，我找你。哎，出来。小谭。赶紧把这些样品送实验室去，局里等着要换人鉴定的。哎，什么时候回来的？刚回来。啊，从老乡家里收了一箱柴鸡蛋，给嫂子尝尝吧，绝对绿色食品。啊，谢谢啊。那鱼是不是该换水了？这趟下乡呀，收获真不小。你说的对，都别太刻意了。本来就没什么，都是心里在作怪。其实呀，平常心最可贵，是吧，秋处？你能这么想就好啊。哎，秋处，你说我是不是也到了更年期？太敏感了。我看差不多。不过你要是更年期了。那我们这一代人，岂不到了花甲暮年、老态龙钟了？叔叔，外边下雨了。哎呦，真要下雨了，这下回家得挨雨淋了。海伦，干脆这样，你帮我们把这些活一块干完了，我专门开车送你跟秋处回家，怎么样？小谭，啊，你干什么活？干活谁害怕呀？没问题，反正我回家待着也没什么事儿干。来，好，来。好，哎，海伦，我转带一下，慢点啊佳慧，孙海伦从农村回来了，给你带了一箱柴鸡蛋，正宗的绿色食品，特别好。来吧，热。你又怎么了？我的雨伞呢？有疑神疑鬼的了吧？我问你，我给你的雨伞呢？我要我的雨伞。你不都看见了吗？借给孙海伦了。干嘛随便就把我给你的东西借给别的女人？不就是一把雨伞吗？我有那是雨伞吗？那是我的心。哦，我错了，我错了。明天我把它要回来，好好保存着，别往心里去了啊。你干嘛还让他住在那儿？你就不怕我把他轰出去？那你刚才怎么不轰他呀？你是不是也觉着这样做不太好啊？邱茂林，你是吃准了我了，是不是？不要随便就利用我的善良，你欺负我软弱是不是？不是，佳慧，今天你回答我，对还是不对？你别别往心里去。我要你回答我，对还是不对
你这哪儿跟哪儿啊？这个不对。